എവറിവൺ വെൽക്കം ടു ഐ ആം വിത്ത് ധന്യ വർമ്മ ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ടോക്ക് ടു ഹിം കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഐ ഗോട്ട് സോ എഫക്റ്റഡ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഏതൊരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും അവർ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻ സം വേ ഓഫ് ദി അത് ചിലർ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിരിക്കും ചിലർ വളരെയധികം ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ദർ വാസ് ഓൾവേസ് ദാറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാരീഡ് അവേ ഫ്രം ദാറ്റ് മൂവി ആൻഡ് ആ സിനിമ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ ആൻഡ് വി ഹാവ് ജിയോ ബേബി വിത്ത് ആസ് സോ ജിയോ വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ താങ്ക് യു ജിയോൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൽ എത്ര പേര് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ജിയോൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മളെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ജിയോ ബേബിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അടിപൊളി സംഭവങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ജിയോ ജിയോയുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടായിരുന്നു ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചണിന് ശേഷമായിരുന്നു ആ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി എനിക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇനി എൻ്റെ ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടെൻറ്റ് ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ശ്രീധന്യ കേറ്ററിംഗ് സർവീസ് അത് തന്നെയാണല്ലേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്കിൽ അതാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരില്ല പുതിയ കുറേ ആക്ടേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സിനിമ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് സ്റ്റാർസ് വേണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായം അല്ല ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത സിനിമ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നടന്മാർ വേണം അവരിൽ ചിലർ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരിക്കാം അത് അവരുടെ ടാലൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നമുക്ക് നമുക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സിനിമ പറയേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ഇൻഡ്യൻ കിച്ചൺ മുതൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് മനുഷ്യർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇത് ബിസിനസ് ആവും അതങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ത്രെഡ് എവിടെ ശ്രീധന്യ കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു ദിവസം കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരു കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് ഉണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഒരു വലിയ ലാർജ് സ്കെയിലുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല വളരെ നാട്ടിലൊക്കെ കാറ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവന് ഇതുപോലെ ഒരു കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് അത് വളരെ ചെറിയ പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പരിപാടികൾ മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ മണി ഓ ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആ ഗ്യാങ്ങിൽ ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നൈറ്റിലെ ആണുങ്ങളുടെ ഗ്യാതറിങ് കുക്കിങ് സ്മോളടി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് അതൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഇത് എത്ര വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യം പറയണ ബാച്ചിലർ ഡേയ്സിൽ ഇത് ബാച്ചിലർ ഡേയ്സിലൊന്നും അല്ല ഈ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് വീട്ടിൽ പിള്ളേരെ നോക്കണം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലോ ഫോർ വല്ലോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ നടന്നു അതൊരു ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയും അത് തുടർന്ന് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുകയും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര കോമഡി ആവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന എന്നാണ് ശ്രീധന്യ കാറ്ററിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് എഫ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻ യുവർ മൂവീസ് വൺ ഇസ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ദി അതർ ഇസ് ഫുഡ് ആദ്യം ഞാൻ ഫ്രീഡത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കട്ടെ ഈ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഗ്രേറ്റ് ഇൻഡ്യൻ കിച്ചൺ ആണെങ്കിലും ശ്രീധന്യ ഇസ് റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ഫുഡ് പക്ഷെ ഫ്രീഡം
ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്തൊന്നും പറയത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചില സമയത്ത് പേടിയാവാറുണ്ട് ഇവരെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇവരുടെ സ്കൂള് എല്ലായിടത്തും ഈ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എൻ്റെ മോന് ആദ്യം പഠിച്ച സ്കൂളില് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ മൂന്ന് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തലനാട് എൻ്റെ നാട് അപ്പൊ അവനവിടെ ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ആയിരുന്നു അവനും അവൻ്റെ ടീച്ചറും അവർ പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഈ ഒരു നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അവരെന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ടീച്ചറിന് മൂന്ന് കുട്ടികൾ നോക്കിയാൽ മതി അവര് ടീച്ചറിന്റെ സ്വന്തം പിള്ളേരെക്കാളും രസകരമായിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവൻ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് ഈ വർഷം വേറൊരു സ്കൂളിൽ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവൻ ഒരു സെൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ ടീച്ചറിനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എപ്പോഴാണ് വർത്താനം പറഞ്ഞ ടീച്ചർ വല്ലതും പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വർത്താനം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വർത്താനം പറയാനുള്ള ഇവൻ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് മറ്റേത് മൂന്ന് പേരെന്നുള്ള ഇവർ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവനെ ഇവന് ഈ ഫ്രീഡത്തെ പറ്റി ഭയങ്കര അവേറ ഈ മോനെ ഒന്നാമത് ഈ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം എന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവനെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചമരം ചെയ്യും എന്ന് പറയും അടുത്ത വാക്കിതാ ഇപ്പൊ വഴിയിൽ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്ത് എന്തൊരു ടഫാണ് ഈ റോഡ് ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് ചമരം ചെയ്താലോ അപ്പൊ എന്തിനും അത് ഞാൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു എത്ര നേരമാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരാത്തത് സമരം ഉണ്ടാക്കിയാലോ എപ്പോഴും സമരമാണ് ഇവൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഫുഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായത് അമ്മ ജോലിക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അമ്മ ഇന്നിപ്പൊ ഈ സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ കാണുമ്പോഴും അല്ലാതെ ഈ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അമ്മയെ കുറിച്ച് ഇത്തിരി ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം അമ്മ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ജിയോട് ജിയോടെ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഐഡിയോളജിക്കലി ഞാനും അമ്മയും ഭയങ്കര ഫൈറ്റ് ആണ് ഭയങ്കര വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അതായത് ആശയപരമായി എന്താ പറയാ അമ്മ ചിലപ്പോ പള്ളി പോണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ഛന്മാരെ പറ്റിയിട്ടോ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടോ ചൊക്കെ ചിലപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങും ഞാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വയലന്റ് ആവും വയലന്റ് വാക്കുകൾ ഞാൻ ഭയങ്കര വയലന്റ് ആവും അത് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് അല്ലാതെ വേറൊരു അമ്മയുണ്ട് അത് അടിപൊളിയാണ് അമ്മ ആണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് മുതൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജോലികൾ അടുക്കളയിൽ തരുമായിരുന്നു അത് നമുക്ക് അമ്മയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമ്മയുടെ ജോലി ഷെയർ ചെയ്താ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആങ്കിൾ ഒന്നും അമ്മ ചെയ്തതല്ലത് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര എല്ലാവരും ചെയ്യണമായിരുന്നു പിന്നെ ഫാദറും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിങ്ങനെ പോകുന്ന പോകുന്ന നമ്മൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ജോലികൾ കൂടി ഇപ്പൊ ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എന്റെ ആണ് വീട് തുടയ്ക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എൻ്റെ ആണ് അതൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോൺ വെജ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഞാനായി അതൊക്കെ എനിക്ക് വല്ലപ്പോഴും ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു നരകമായിട്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ വന്നു കല്യാണം എനിക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രം ഞാൻ ഈ മാതം എല്ലാം വിട്ടു അപ്പൊ തന്നെ ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് ഏ ഞാൻ പള്ളി പോകാത്തതിന് പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ പോകാത്തതിന് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്റെ സംസാരം പ്രശ്നമുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ബീനനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ബീന വേറൊരു കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരാളാ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വഴക്കുകളുണ്ട് നല്ല വഴക്കാ ഞാൻ ആ സീൻ ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം അതെനിക്ക് തോന്നി ഇനി കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു സിനിമയിൽ ഒരു സീൻ ആയിട്ട് പതിയും തോന്നുന്നു ഉണ്ട് ഞാൻ അമ്മയോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ വഴക്കുകളൊക്കെ ബ്ലസ്ഡ് വഴക്കുകളാണ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് നമ്മുടെ വഴ
ഒരു ഒരു എനിക്ക് അത്ര നല്ലൊരു പേരന്റ് ആവാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം സിനിമകളോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും വന്നത് അച്ഛൻ വഴിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സിനിമകൾ കൊണ്ട് കാണിക്കും അന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പൊ ഫാദർ പാഞ്ചലിയൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് എട്ടിലൊക്കെ പഠിക്കും കാണുന്നത് ഇത് എന്ത് പടമാണ് ചാച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കുക ചാച്ചായി എന്നാണ് വിളിക്കുക അതാണ് ഞാൻ സിനിമയിലും ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലും ചാച്ചായി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അമ്മ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തും പറയായിരുന്നു എനിക്ക് എന്തും ഫാദർ അടുത്ത് പറയാം പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് പറയാം ലൈംഗികതയെ കുറിച്ച് പറയാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സമയത്ത് സിഗരറ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് വലിക്കുന്ന മനുഷ്യരായിരുന്നു അതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സോ ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് നാടകം കളിക്കാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ഒരു പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയിലൊക്കെ കുറച്ച് ലിക്കർ കഴിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയൊരു സംഭവമൊന്നും അല്ല പാർട്ടികളിലൊക്കെ ലിക്കർ ഉണ്ടാവും മക്കളും അപ്പന്മാരൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ലിക്കർ കഴിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായി അപ്പം ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫാദറിനെ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിനക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു പെഗ്ഗ് രണ്ട് കൊല്ലം പെഗ്ഗ് കൊല്ലം കഴിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അന്ന് നീ കഴിക്കേ പിന്നെ ഇതൊരു വലിയതായിട്ടൊന്നും എടുത്തേക്കല്ല് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകണ്ട കള്ളു കുടിച്ച് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ അന്ന് രണ്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചു ഒരു ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ മദ്യപാനം കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉള്ള പോലെയൊക്കെ ആകാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി ഈ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് നാളെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹാങ് ഓവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായിരുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ എനിക്ക് കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ മദ്യപാനം നിർത്തിയിരുന്നു എൻ്റെ എനിക്ക് കള്ളൊഴിച്ച് തന്ന എൻ്റെ അപ്പം കുറ്റക്കാരനായി പോകുമല്ലോ സോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എടുത്തത് ചാച്ചി ഒരിക്കലും ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കുന്നുണ്ട് വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തി ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസിഷൻ എടുത്തു ഞാൻ ബീനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ ബീനെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഡിസിഷൻ കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുടിച്ചിരുന്നു കുടിക്കുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ കുടിച്ചാൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കള്ളു കുടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല ആ ഒരു ത്രീ ഇയർ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തൊരു എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ട് ജോലി ഇല്ലാത്ത സമയത്താണോ കല്യാണം കഴിച്ചത് ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീഡിയ ഫീൽഡിലുള്ള ജോലിയാണല്ലോ എഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മറിമാവ് എഴുതുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉപ്പും മുളകും എഴുതുന്നുണ്ട് പിന്നെ എം ഐ ടി മൂസ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ വലിയ വരുമാനമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാനും ബീനയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം ഈ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനാണ് എന്റെ ലൈഫ് തന്നെ മാറുന്നത് ഞാൻ മതം ഉപേക്ഷിച്ചു ഞാൻ ഒരുപാട് വായിച്ചു ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തു എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി മാറി ജീവിച്ചിരിക്കുക സന്തോഷിക്കുക ജീവിതം ആനന്ദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഭയങ്കര പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് വന്നു അത് വന്നപ്പോൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചു എന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഞാനും കൂട്ടുകാരും വെച്ചു പറഞ്ഞാൽ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു സോ ആ ഒരു മൂന്ന് വർഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന എനർജി അതിനുശേഷം ആ സിനിമ ബുസാനി പോയി പിന്നെ ബസ് അല്ല ഞാൻ ബുസാനി ചെന്നിട്ടാണ് പിന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നാ ഒരു ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കാൻ പോകാം അവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ കഴിച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏകദേശം അത് പാലിച്ചു തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ജിയോന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ടല്ലോ വളരെ നോർമലായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്ന പ്രാക്ടീസസിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൻ്റെ റെഫറൻസ് പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയിലിരുന്ന് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ അത് കണ്ടില്ല കാരണം അവരത്രയും അധികം ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ആ സിനിമയിലെ ആ ഒരു മൊണോട്ടണിയും അവരുടെ ലൈഫുമായിട്ട് എത്ര അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് അവയർനെസ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അവർ അത് കണ്ടില്ല അതേ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്
വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിർത്തിയാലും സിനിമയിലൂടെ എനിക്കത് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ സിനാരിയോയിലാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെ മോശം ഒരാളായി മാറുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തൊഴിലായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാം എതിർക്കാം പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനേ പാടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എന്നും ചോദ്യം ചോദിക്കണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി വൈകിട്ട് എട്ടരയ്ക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു എട്ടരയ്ക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഈ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു പത്ത് മണിക്ക് ഒന്ന് വഴക്കുണ്ടായി പിറ്റേ ദിവസം പത്തരയ്ക്ക് ആവശ്യം ഒന്നും രാത്രിയിൽ അവനൊരു വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പം എപ്പോഴേലും വന്നത് എൻ്റെ സൗകര്യം പോലെ ഇതിലേക്ക് വരണം കൊണ്ടുവരണം മനുഷ്യനെ അതൊരു സമരം തന്നെയാണ് ഞാനത് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു പെൺപിള്ളേരെ ഓരോ കാര്യത്തിനും സമരം ചെയ്യേണ്ട ഗതികേടിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ഇപ്പോൾ എന്നാ മുട്ടിന് മുകളിൽ ഇറക്കമുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പാടില്ല മുട്ടിന് മുകളിലുള്ള ഡ്രസ്സിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഇടണം ആൾക്കാരെ ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇവർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പാർട്ടി ആർക്കിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വലിയ സംഭവം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര വസ്ത്രങ്ങൾ ഇട്ട് നിന്ന് തൻ്റെ ഇടത്തോളം നിൽക്കണം മൂന്നോ നാല് പ്രാവശ്യം നിൽക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ പിന്നെ അവർ ചോദിക്കത്തില്ല ഒന്നെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അവർ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ആ ഇഗ്നോർ ചെയ്താലും മതി നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായ സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സിനിമയെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സക്സസ് ആയില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ വരുത്തൻ ഞാൻ എന്നും ടൗണിൽ കൂടെ പോകുമ്പം എന്താ ഈ സിനിമയിൽ പോയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറയും ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആണല്ലോ എല്ലാവരും പറയുക ഒരു ദിവസം ചോദി ഇവൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഇവനും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം പിന്നെ എന്തിനു ഈ മണ്ടനെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എന്താ ഈ സിനിമയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ സിനിമയിൽ പോയതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുക ഒന്നും ഇല്ല ചേട്ടാ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇനി ചോദിക്കരുത് സിനിമയിൽ പോകുന്നത് എല്ലാവരും മുടിഞ്ഞു പോകത്തുള്ള ചേട്ടാ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ഓക്കെ പുള്ളി എന്നോട് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അയാളെ ഇല്ല കാരണം ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇവർ ഓരോ ദിവസം വന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അതാണ് ഇവർ ഇവരുടെ പരിപാടി അത് സിനിമ എന്നുള്ളതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പേഴ്സണൽ സമയത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സണൽ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഒരു ആറുമണി മുതൽ ഒരു ഏഴര വരെ ഞാൻ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പോകും ഞാൻ നടക്കാൻ പോകും ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു സമയം എനിക്ക് ആലോചിക്കാം പാട്ട് കേൾക്കാം ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തരം വീഡിയോകളൊക്കെ കേൾക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ആ സമയം ഉള്ളു അപ്പൊ ഞാനിത് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഹാപ്പിയാണ് എനിക്ക് ഇത്ര പേഴ്സണൽ സമയം മതി ബാക്കി വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഞാൻ ഇവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കണം ഇവൻ്റെ കൂടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയി അത് ഞാനൊരു പേരൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഇവൻ ആറര കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ വരുവാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ ആ സീസണൽ സമയം കൂടെ പോയി ഞാൻ ഇവനോട് പരന്നൊന്നും പറയാനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ പേരന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോസും ഇവരുടെ കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ വീഡിയോ എടുത്തിടുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേഴ്സണലി ഞാൻ ഒട്ടും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ല മക്കളിലൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഈ യാഥാർത്ഥ്യം എനിക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് തോന്നിയത് ജിയോവിന്റെ ലൈഫിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും യു ഹാവ് ബൗൺസ് ബാക്ക് കാരണം എനിക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് നാല് പേരെ ഔട്ടാക്കി സിനിമ എടുത്തതിന് അത് ഔട്ടാക്കി പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറെ വർഷങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് സിനിമ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നതും ഓരോ ഓരോ പടി ഉയർന്നുവരെ ഇത്രയും നല്ലൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സിനിമ വേറെ എങ്ങും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു സ്ട്രീമിൽ പോയി അവിടെ അതൊരു വൻ വിജയമായി പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചൊരു വറവായി ഇപ്പൊ ഈ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആകെ സാധാരണ ഒരു വ്യക്
ഞങ്ങളുടെ പൈസ എല്ലാം ഇതാ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ആ സിനിമ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ആകെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നീസ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിലെ വരുന്നു എല്ലാവരും കാണുന്നു ആ സിനിമയ്ക്ക് ബിസിനസ് കിട്ടി നമുക്ക് പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടി സോ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവുന്നു ആ പൈസ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് ചെയ്തു അതും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ആ പൈസ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശ്രീധന്യ കേറ്ററിങ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രീധന്യ കേറ്ററിങ് എന്തിനാണ് ഇത്രയും പുതിയ ആൾക്കാർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് എൻ്റെ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം നിനക്ക് ആരുടെ വേണ്ടി ഡേറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ എന്താ നീ ചെയ്യാത്ത അല്ലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തോളാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ചെയ്തോ ആ ചെയ്തോ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എൻ്റെ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആരും വന്ന ഇടപെടില്ല അത് ആർക്ക് കിട്ടും ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശ്രീധന്യ വന്നു ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് തന്നെയാണ് അതും വന്നത് കാരണം അവിടെ നമുക്ക് എത്ര തിയേറ്റർ കിട്ടും അങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സിനിമയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ എല്ലാം കേട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും അവസാനിക്കത്തില്ല സ്ട്രഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സേഫ് സോൺ പരിപാടികൾ ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം അത് അതുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ടെൻഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സിനിമ ഈ സിനിമ ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ പൊതുവെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ പാർട്ടി ചെയ്തതാണ് ജിയോ എങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി ടെൻഷൻ എടുക്കുന്ന ആളാണോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചെന്ന് ഓർത്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡൗൺ ആവും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുള്ളൂ എനിക്കിതൊരു മൊമെന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കായി ഒരു ഷൂട്ട് സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇവിടെ വേദന എടുക്കും ഇവിടെ വേദന എടുക്കും എനിക്ക് ഇരിക്കുന്ന മൊമെന്റിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചു അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു മൊമെന്റിൽ ഞാൻ ഓണായി അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല വളരെ അപൂർവമായി ഇപ്പൊ ശ്രീധന്യയുടെ റിലീസിന്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആങ്സൈറ്റി പോലെയൊക്കെ വരും പക്ഷെ അത് ആലോചിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ ഇല്ല എനിക്ക് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജസ്ഥാനിലെ മറ്റും എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പെർമിഷൻ ഇഷ്യൂ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നു ടോബി ടോബി ഓർസ പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടെ ആണല്ലോ റാംഷി അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇവരെല്ലാം ഓടി നടക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും ജീവിച്ചിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഇല്ല ചോദിച്ചു ടോബിനോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഏഹ് അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല സമ്മതിക്കണം ചേട്ടാ ചേട്ടനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ ഞാൻ അപ്പൊ ടോവി പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ ആവും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്കില്ല പൊതുവേ ഇല്ല അത് എങ്ങനെയോ ഉണ്ടായി പോയതായിട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഫ്രീ ലൈഫ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തല്ല ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കാരണം ഷൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷനാ എപ്പോഴും സിനിമ ഷൂട്ട് എപ്പോഴും ടെൻഷനാ അങ്ങനെയാണ് അതിന് മാത്രമേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനല്ലേ ഞാൻ ചില ഇന്റർവ്യൂസിൽ വൈഫ് പാർട്ട്ണർ ഈ വൈഫ് എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്ണർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പം വേർഡ്സ് ഒക്കെ വളരെ ആലോചിച്ചാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാർട്ട്ണർ എന്നുള്ള വാക്കിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മോർ ദാൻ ദ ടേം വൈഫ് ബീനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനേ അത് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മറ്റൊരു അധികാര ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആങ്കിളിലൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ നല്ല നന്ദി പിന്നെ നമ്മുടെ തിരുത്തലുകളായത് വൈഫ് എന്നാ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴും വൈഫ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയും വൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡിലോട്ട് വരും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ പല ഇൻ്റർവ്യൂകളിലും ഞാൻ എന്താ പറയുക ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി പാലിക്കാതെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് റീസെൻ്റ്ലി വരും അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് തിരുത്തേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പല വാക്കുകളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കുറേ നടന്മാരെ വെച്ചിട്ട് സിനിമ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവി
ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് മാസ്കും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്താണ് ആ അക്കൗണ്ട് ഓൺ ആക്കുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് അന്ന് എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്നത് വീട്ടിലിരുന്നിരുന്നു മടുത്തു ഞാനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ബീന എനിക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് എഴുതി തന്നാല് വാങ്ങിക്കാനുള്ള അല്ലെ ഞാനും ബീനയും കൂടെ ആക്കി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതെല്ലാം വാങ്ങിക്കില്ല കാരണം എനിക്ക് വന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നും കൂടെ കടയിൽ പോകണം എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാരണം എനിക്ക് കൊടെ കടയിൽ പോകുന്ന യാത്രയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ കൂടെ മക്കളും വരും കടയിൽ പോകുമ്പോൾ അപ്പം ഇതെല്ലാം മുടങ്ങി വീടിനകത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്നാൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാം ആ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഞങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഞാനും ബീനയൊക്കെ കൂടെ ചെയ്തു അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യണം വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൌൺ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഇവൻ ക്യാമറ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മ്യൂസിക് ഏഹ് അപ്പൊ ഇവൻ ഫോണിലെ ഷൂട്ട് ഇന്നതൊക്കെ പിടിച്ചു നിന്നോളും ഇവന് ഇതിനകത്ത് കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വേറെ ക്യാമറമാനോട് പോയാൽ ഇവൻ എല്ലാവരും കൂട്ടുകാരാണ് ഇവന്റെയും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എല്ലാവരും വയസ്സ് ആറേ ഉള്ളൂ ആറേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവൻ പോയിട്ട് ഇവനാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യാ അപ്പ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരെണ്ണം ചെയ്യുന്നു അതും നന്നായിട്ട് റീച്ചായി അപ്പോ ഇവന് എപ്പോഴും ഫിലിം മേക്കറാ എപ്പോഴും ഫിലിം മേക്കറാണ് ഇവൻ ഇവൻ എപ്പോഴും എന്റെ ഫോൺ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്ക് എന്ന് ഫ്രാൻസിസ് എന്റെ എഡിറ്ററുടെ പേര് പാജിയെ കൊണ്ടൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ട് ആ കൊണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കും ആ ഫ്രാൻസിസ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത് യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ പറയും അപ്പൊ ചില കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാട ഇത് കൂട്ട് സാധനം ഒന്നും യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല ഏഹ് നമ്മള് അപ്പൊ ഇവന് വിഷമാവും എന്ന അപ്പ ഒന്ന് സഹായിക്കന്നെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ട് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരെ ഇവന്റെ പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ തടവിട്ട് ആണ് ഇവര് കളിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു അങ്ങനെ ആക്കിയത് ഞാനാ ഇവനത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്റെ ക്യാമറ ആയോ അല്ല അവനാ അവൻ ഇവന് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇവ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രാൻസിസും അവന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ ഇവനിപ്പോ ഈ ഈ ശ്രീ തന്നെ കേട്ട് നടന്നോണ്ടിരിക്കും ഇവന്റെ ഇവനെ കൊണ്ട് വലിയ തൊല്ലയായിരുന്നു ഇവൻ ഓരോ സാധനം ഇത് ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ദീപക് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാ ഈ പടത്തിന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസൈനർ ആയ കഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇതൊന്ന് ചെയ്തു തരണം അപ്പൊ ഞാൻ ദീപകിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു മെസ്സേജ് അയക്ക ഓയിസില് അപ്പാടെ പടം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു ഓയിസ് അയക്ക എന്നാ അപ്പാടെ സിനിമയുടെ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദീപക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പൊ അവർ എപ്പോഴും സിനിമ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് കോളേജിലൊന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ വിടേണ്ട കാര്യമില്ല നേരത്തെ അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാൽ ഇളയതിന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല വേറെ ഒരു രീതിയിൽ പോവാണ് അവര് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ക്ലാഷ് ആണ് ക്ലാഷ് ഉണ്ട് ക്ലാഷ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര പ്രൊസസ്സേഴ്സിന്റെ പ്രശ്നമാന്ന് തോന്നുന്നു മ്യൂസിക്കിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടേ ഇവൻ ആദ്യം ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണല്ലോ നമ്മള് ഇവന് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതലുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല മോസി നമുക്ക് കടയിൽ പോയാലോ ഞാൻ വരണ്ടേ എന്നാ കഥ ഞാൻ കഥയിൽ പോയെന്ന് ചോദിക്കണേ ഞാൻ അങ്ങനെ കൂടെ ചോദിക്കണം മിസ്റ്റേക്ക് ഇത് ഇവിടെ തിരുത്തുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അടിപൊളി ശരിക്കും വേറെ എങ്ങും പോണ്ടേയില്ല ജിയോ ജിയോടെ വീടും പരിസരവും കൂട്ടുകാരും മതി ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കാൻ എവിടെ എല്ലായിടത്തും പറ്റിയില്ല മതി മതി ആ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ലോകം തന്നെയാണ് എല്ലാ വീടുകളും അതെ അതെ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ഇൻഡ് കിച്ചൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളും റെഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഐ ആം ഗെയിം സെക്ഷൻ ആണ് ആ ഇതൊരു ചെറിയൊരു കാർഡ് ഗെയിം ആണ് ഇതിനകത്ത് കുറെ വേർഡ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർഡ് ചൂസ് ചെയ്യുക ആ വേർഡ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെമ്മറി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ത്
എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രണയിനിയാണ് എൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് നടക്കുന്നത് അവസാനം അവസാനം നടന്നു പോകുന്ന ഷോട്ടില്ലേ നടന്നു പോകുന്ന ഷോട്ട് അതിങ്ങനെ മൂവിങ് ആണ് ക്യാമറ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒപ്പം പോയി വിഷുവിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് സാലു എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്നൊരു സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ പെണ്ണിനെ ഞാൻ ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്നല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു അത് ആ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു കടൽ തീരത്ത് എൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു നിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തൊരു പടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിമിഷയ്ക്ക് അതറിയാം ഞാൻ കഥാപാത്രത്തോട് അതുകൊണ്ടാണ് അവസാന നിമിഷം കൈയടിക്കുന്ന ഷോട്ടിൽ പടം ഞാൻ തീർത്തത് ആക്ച്വലി സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലത് മേ ബി നല്ലൊരു ഗ്രേറ്റർ ഇൻ കിച്ചനിൽ അത് വേണ്ടായിരിക്കും ആ ഡാൻസ് ഒന്നും പക്ഷേ എനിക്ക് നിമിഷം ചിരിക്കണം നിമിഷ കൈയടിക്കണം ആ ക്യാരക്ടർ അതെൻ്റെ എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രണയത്തിൻ്റെ അങ്ങ് എറ്റ എഡ്ജിലെ എൻ്റെ ഡ്രീമാണ് ആ കൈയടി ആ അതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് അത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഇത് എന്നെ എല്ലാം ഭീകരടുത്ത് പറയും കേട്ടോ ഞാൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോറിനറുമായിട്ട് ഞാൻ കഥാപാത്രവുമായി അഗാധ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കും അറിയാം ഇന്ത്യയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസൈസ് എനിക്ക് പോസിറ്റീവ്നെസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയോട് ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്ന എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ ഗുഡ് ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറയും ഇവരെ റൈറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എൻജോയ് ഇറ്റ് സിനിമ കഴിഞ്ഞോണ്ട് ഇതെല്ലാം തീരും കേട്ടോ എപ്പോഴും ഈ എല്ലാരോടും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആണുങ്ങളോടും ഉണ്ടാവും ഈ സിനിമയില് ശ്രീധന്യല് ചെയ്തിട്ടുള്ള കിട്ടില്ല ആക്ടർമാരുണ്ട് അവരോടൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നും എന്ത് രസമുള്ള ആയിട്ട് അവര് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോഴേ അത് പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിനോടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളോടുള്ള ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടാവുന്ന തരം മനുഷ്യരുണ്ട് എന്നോട് അങ്ങനെ പ്രണയമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ആ പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും വിഷമം ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഈ പ്രണയത്തിൽ ദുഃഖവും സങ്കടവും കണ്ണീരും ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണോ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് രണ്ടുപേർക്കും പ്രശ്നമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ പ്രണയത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേ ജിയോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് യൂട്യൂബിലെ നമ്മുടെ പാട്ടാണ് നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കലാകാരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുകാരനുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ജിയോ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തോന്നി ഒരു രണ്ടു വരി എൻ്റെ മാത്രം ഒരു പേഴ്സണൽ എൻജോയ്മെന്റ് ആക്ച്വലി അത് അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരായിരിക്കും ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലാതെ ക്രൗഡിന്റെ മുന്നിൽ പാടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാ മൂടുണ്ടെങ്കിൽ പാടും ഇപ്പം മൂടുണ്ട് ഞാൻ ലിറിക്സ് എടുക്കട്ടെ നിന്നനുരാഗമിതൻ സിരയിൽ സുഗന്ധമെഴും മധുരാസവമായി ഇളമാനിണ നിൻ കുളിർമാറിൽ സഖി തരളാർദ്രമിത തലച്ചായ്ക്കുകയായി വരു സുന്ദരിയൻ മലർശയ്യയിൽ പവിഴം പോൽ പവിഴാധരം പോൽ എങ്കിലും